സർവജ്ഞ പീഠം കൈകറാനൊരുങ്ങിയ ശങ്കരാചാര്യരെ പരിശിക്കാൻ ചണ്ടാല വേഷധാരിയായി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട ശിവരൂപമാണ് ശ്രീ പൊട്ടൻ തെയ്യം ചണ്ടാല വേഷധാരികളായ ശിവപാർവതിമാരോടും നന്ദികേശനോടും തടസ്സമായി നിൽക്കുന്ന വഴിമാറി തരുവാൻ ശങ്കരാചാര്യൻ ആജ്ഞാപിക്കുന്നു എന്നാൽ എതിർത്ത് വന്നെടുത്തു നിന്നു തെറ്റടാ പുലയാ നീ തെറ്റു തെറ്റൊന്നു കേട്ടു തെറ്റുവാൻ എന്തുമൂലം തെറ്റുകയില്ല ഞാനും തെറ്റല്ലേ ചൊവ്വരിപ്പോൾ തെറ്റുവാൻ ചൊല്ലിയത് തെറ്റുവാനൊന്നുകൊണ്ടും പറ്റുകയില്ല പറത്താൽ തേറുവിൽ ചൊവ്വറേ ഞാൻ ചൊല്ലുന്ന വാർത്തയല്ല നീങ്കളെ കൊത്തിയാലും നാങ്കളെ കൊത്തിയാലും ഒന്നല്ലേ ചോര തുടങ്ങി ദ്വയാർത്ഥ പ്രയോഗമുള്ള അദ്വൈത സാരമുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ച ചണ്ടാലന് മുൻപിൽ ഉത്തരമില്ലാതെ ശങ്കരൻ വിഷമിക്കുന്നു യോഗവേദാന്ത തത്വങ്ങൾ വളരെ സരളമായ ഭാഷയിൽ ചോദിച്ച് തന്നെ കുഴക്കുന്ന ചണ്ടാലൻ സാധാരണക്കാരനല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ ശങ്കരന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാൽക്കൽ വീണു എന്നെ ശിഷ്യനായി സ്ത്രീകരിക്കണമെന്ന് അപേക്ഷിച്ചു അഹങ്കാരം ക്ഷമിച്ച ശ്രീ ശങ്കരന് മുൻപിൽ മഹാദേവൻ പരിവാരങ്ങളോടുകൂടി പ്രത്യക്ഷനായി സർവജ്ഞപീഠം കയറാനൊരുങ്ങിയ നിന്റെ മനസ്സിലെ അഹങ്കാരവും അജ്ഞതയും തുടച്ചു നീക്കുവാനാണ് താൻ ഇപ്രകാരം ചെയ്തതെന്ന് അരുളി ചെയ്തു മനുഷ്യൻ്റെ ജാതിമത ചിന്തകളെ പൊട്ടൻ്റെ മുഖപ്പാളണിഞ്ഞു വന്ന് നാമെല്ലാം ഒരുപോലെയാണെന്ന് കാണുവാനും നശ്വരമായ ജീവിതത്തിൻ്റെ അഘാതകതയിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെന്ന് മാനസികമായ വികാസം നേടാനും മനുഷ്യരെ ഉദ്ബോധിപ്പിക്കുന്ന തെയ്യമാണ് ശ്രീ പൊട്ടൻ തെയ്യം നന്ദികേശ രൂപമായ പുലമാരുതനായും ശ്രീ മഹാദേവ രൂപമായ പൊട്ടനായും പിന്നീട് ശ്രീ പാർവതീ രൂപമായ പുലച്ചാമുണ്ടിയായും രൂപമെടുക്കുന്ന പൊട്ടൻ തെയ്യം കത്തുന്ന മേലേരിക്കനലിൽ മലർന്നു കിടന്ന് കുളിരുന്നേ എന്ന ആർത്ത് വിളിച്ച് ജാതി ചിന്തയെയും വർണ്ണ വ്യത്യാസങ്ങളെയും പരിഹസിക്കുന്നു ഏറ്റവും നീണ്ട ചടങ്ങുകളുള്ള തെയ്യക്കോലങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് പൊട്ടൻ തെയ്യം
wearing a